все-таки слухи проходили о нашей гуманности. Американ знал, что если он сдастся, и не будет оказывать сопротивление, пойдет, и он будет сохранять ему жизнь, и все. Remnants of the German 9th Army near Halbe, filmed by Soviet cameramen. About 120,000 men survived the pocket and were taken prisoner. Most of them disappeared into Soviet prison camps for years. Под Москвой мы тоже брали плен, но эти пленные вели себя очень гордо и по сравнению с нами все равно вам будет капут там и так далее вот в этом даже вплоть до того, что были такие офицеры, которых брали в плен, что вот я вот такой секой взяли меня, но вы русские свиньи все равно будете уничтожены, так? А когда вот в сорок пятом в апреле месяце, да и раньше уже, то единственное, что они все какие-то были очень забитые и всегда дрожали. И говорили, Гитлер капут, Гитлер капут. Вот такие вот вещи. Ну просто, знаешь, было жалко на этих людей смотреть. Гордости никакой не было у этих людей. The Soviets now surrounded Berlin. Meanwhile, the rump of the 9th Army tried to link up with the 12th Army under General Walter Wenck. Benk had been on the Elbe fighting the Americans. Now he was to take on the Soviets. Benk's army of mainly very young troops had only just been raised. It had been supposed to stop the Americans from reaching the Elbe. But Hitler ordered Benk to intervene on the collapsing Eastern Front. One day's march from the Western Front to the Eastern. Who would have thought it? That says it all. This is the drama's final act. So wrote Peter Rettich, a 12th Army battalion commander, in his diary. The Aufgabenstellung der Armee Wenk war klipp und klar Entsatz Berlins. Das hatte das Oberkommando der Wehrmacht, Hitler selbst und so weiter, als großen Hoffnungsschimmer in die Welt gesetzt und damit wurde General Wenk beauftragt und hat anfänglich auch danach gehandelt. General Walter Wenk, 45 years old, the youngest general in the German army, bore the hopes of many. On the 23rd of April, Field Marshal Keitel came in person from Berlin to entreat him. Liberate Berlin. Turn back with all available forces. Get the Führer out. You, Wenck, can save Germany. We have überlegt, what can we do now? We will Berlin angreifen, werden wir mit Sicherheit nicht. Berlin is a Moloch, and we werden unsere Soldaten in diesem Moloch nicht verheizen. In Berlin, the Soviets had already captured some suburbs, but the German propaganda machine announced that Wenck's army was on the way and would soon turn the situation around. I know nur, that der Hitler also gehofft hat, dass die Armee Wenck äh, ihn dort rausholt, and der Keitel hat gesagt, die müssen den Führer herausholen, and der Wenck hat immer gesagt, wir werden machen, was wir können. And then is der Keitel noch zu unterstellten Truppen gefahren, so dass wir noch den Leuten sagen mussten, hört nicht auf den Keitel, nur Wenk gibt hier Befehle. In those hours it became clear to me, wrote Wenk after the war, that Keitel and Hitler had long been ignorant of the true state of the war. We could never have liberated Berlin. But we could help countless people by making a concerted attack and opening up a way to the West for them. It was not entirely out of the question that with such a push, the 9th Army could be rescued from the pocket. So, on the 26th of April, the last German offensive of the Second World War began, a push towards Potsdam and Berlin. 
The Soviets were taken by surprise, and as Venk's men advanced, they recaptured many towns and villages. The civil population had us with begeisterung empfangen, had their uh, last Lebensmittel reserven gebracht und uns uh, gebeten zu bleiben, sie vor den Russen zu schützen, was wir ja nicht konnten, da wir weiter mussten. Und uh, das war für uns alles sehr erschütternd. Peter Reddick wrote in his diary. This house-to-house -house fighting for every single building complex is one of the toughest things I've been in. For four days we've battled with mixed success for every single meter of rubble. Drei, vier Mal die, 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 die äh, Inbesitznahme der Häuser wechselte zwischen den Rosen, dann hat im Gegenstoß wieder rausgeschmissen, wieder äh, eingedrungen. Es war, das waren dort sehr, sehr schwere Kämpfe und wir haben dort auch ein, in einem Haus unserer Verwundeten ehe sie auf den äh, rückliegenden äh, Verbandsplatz gebracht werden konnten, untergebracht, der fiel in russische Hand. Als wir ihn wiedergenommen haben, waren alle erschossen. Scenes like these from recaptured villages were shown over and over on the German newsreel. Wir haben die Bilder des Grauens da gesehen, äh, die Frauen, die verstümmelten Leichen und das hat jeden tief bewegt. The Soviet victors were to spare the civilian population. That was the order issued shortly before the Oder Offensive. The Germans were to be won over to the Soviet cause. But the message did not get through to everyone. Soviet anti-tank man Uma Bukhanov. Мне было 21, 22. А он до 40 лет не наш самый стариком мы считали считать. Привел этого, под автомат привел одну даму. Я говорю, что ты, даму такую -то? Вот, говорит, я, говорит, буду трахать. Ну, слушай, я говорю, ты же старик, а она молоденькая, так какая была, может, так триша, черт, там такая интересная, так. А что, говорит, а мне нельзя, что ли, Но я говорю, ты отпусти, я говорю. Сам, говорит, я говорю, ты не только старик, ты, ты некрасивый, я говорю, ты, ты. Ты не думаешь, красивый ты, что ли? Если бы бы старик, ладно, сорокалетний, был бы красивый. Ты, 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 ты рыжий, я говорю. Я неправильно сказал, наверное, на свинью похож, да? Нехороший, что это такое? А, а она плачет, я говорю, так. Буду и все. Ну, короче говоря, я его прогнал. Да, офицеры больно трахают, а солдату нельзя. Вот начал. Я говорю, иди, иди, иди. Я говорю, там есть старич, старушка, есть, по-моему, где-то там. Найди. Я говорю, нельзя этого. А это стоит, и ты капка плачет. А мне его жалко стало. Bukhanov took the woman to safety. She wasn't harmed. Was his behavior typical of the last days of the war? 